हेलो गाइस वेलकम टू बिजिक साहब तो आज मैं एक स्पेशल नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा जो आईएसआरओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज किया गया है सो so, बहुत टाइम बाद आईएसआरओ ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है सो so, ये नोटिफिकेशन है जे और आर ए के लिए सो so, कुछ जे आर हैं और दो आर ए हैं और तो देखते हैं कौन कौन से पोजिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट पोजिशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड बिफोर यू गो फॉरवर्ड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल डोंट फॉर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन इन नियर फ्यूचर मिस ना करें तो शुरू करते हैं सो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एंगेजिंग एच और ऑफरिंग फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जे आर एंड रिसर्च एसोसिएट आर एम तो दिस टू पोजिशन आर दे आगे बढ़ते हैं सो so, देखो ये नोटिफिकेशन जो है बहुत लंबे नोटिफिकेशन सो आई आई विल ट्राई टू समराइज इट आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड सम ऑफ द पोर्शंस व्हिच आई विल टेल यू व्हिच आर रिक्वायर्ड एंड यू कैन आल्सो रीड दिस नोटिफिकेशन आई विल शेयर इट इन ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप बाय दिस आईडी फिजिक्स हब 1 एंड यू कैन गेट दिस पीडीएफ फुल पीडीएफ बट लेट्स स्टार्ट विद दिस सो basically you you are now satellite center you are you are sc is recruiting this uh, this is situated in bangalore of karnataka state and it is the lead center of isro for satellite technology basically you uh, are you are sc is the front forefront of space craft technology towards conceptualization design development fabrication testing launch and in orbit management of space craft to ye pehle batana zaruri samjha kyunki isi jagah pe aap kaam karoge aage aane wale time mein अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आपको मैंडेटरी चीज लगेगा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में इन लोगों ने जिस सीक्वेंस में दिया है मैंने मे भी उसी सीक्वेंस में बताने की कोशिश करूँ ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इट मे बी इन जेपी जे जेपी बेसिक थिंग्स मार्क्स कार्ड ऑफ इच सेमिस्टर फॉर हैविंग पास विद रिक्वेड परसेंटेज ओके इट विल बी रिक्वेड इन पी डी एफ एंड दिस थिंग इज रिक्वेड नेट और इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन स्कोर कार्ड This we require. Uh, a net means LS is sufficient and equivalent uh, equivalent exams. So I'll I'll talk about it. What are those equivalent exams? Okay. And for our our position, what do you require? You require to submit your abstract or PhD thesis, award of PhD from university, or three years experience, certificate, and details of research paper in science citation index (SCI) journal. Okay. अभी जो पोजीशन है उस पोजीशन के ऊपर हम लोग देख लेते हैं पोजीशन को देख लेते हैं तो देखो जनरल जो नोटिफिकेशन निकले निकलते हैं वहाँ पे एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बट यहाँ पे जो रिसर्च एरियाज है वो बहुत ही स्पेसिफिक है इसलिए हर एक पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाते हैं और हर एक जगह पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क और स्पेशलाइजेशन मिलता है तो पहला देखो जे आर एफ एक पोजिशन ये है इसके लिए चाहिए आपको एम एस इन फिजिक्स सो जो मेरा मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर फ्रॉम फिजिक्स तो एम एस इन फिजिक्स यू रिक्वायर एंड इन एडिशन टू इट आपको नेट या फिर नेट की इक्वेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा नेट की इक्वेलेंट एग्जामिनेशन क्या क्या है वो बाद में लिखा हुआ है बट मैं आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ नेट की इक्वेलेंट एग्जामिनेशन गेट हो सकता है जेस्ट हो सकता है और और कुछ और है आगे आने वाले टाइम में हम लोग बता देंगे इसी वीडियो में और इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और देखो फॉर दिस पोस्ट थ्री ब्रॉड एरियाज आता है डेवलपमेंट ऑफ सेगमेंटेड मिरर ऑप्टिक्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिरर सेगमेंट यूजिंग डिफरेंट टेस्ट मेथड्स एंड अलाइनमेंट ऑफ सेगमेंट्स टू फॉर्म लार्ज साइज टेलीस्कोप मिरर एंड इवेल्यूशन ऑफ द सिस्टम सो ब्रॉडली ये तीन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आप लोग काम करोगे यहाँ पे एंड सिलेक्शन भी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है बस इंटरव्यू के बेस में सिलेक्शन अभी दूसरी पोजीशन की तरफ देखते हैं जे आर एफ टू इसमें भी एम एस सी फिजिक्स लगेगा और नेट और नेट के इक्वेलेंट कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई होना चाहिए नहीं तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा आ, इसमें क्या क्या है डेवलपमेंट ऑफ मेम्स जायरोस्कोप फेब्रिकेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल सिलिकन माइक्रो मैकेनिकल माइक्रो मशीन डिवाइस यूजिंग सिलिकन और गैस दीज आर वेरी हाईली एडवांस टॉपिक ओके फॉर रिसर्च हाई हाई टॉपिक फॉर रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक You can blindly go for these topics if you are interested in this field. Microfabrication and characterization of the device very बहुत ही अच्छा ये topic है. Space cap solar panel battery development with which includes design, fabrication, testing of photovoltaic solar panels and batteries. एक चीज है देखो यहाँ पे भी interview के दरार selection होगा. एक चीज ऐसा भी है आप normal किसी university से same काम कर सकते हो. 
ठीक है कुछ कुछ छोड़ के और आई आई एस आर इसरो में भी कर सकते हो बट आई एस आर एस से पी एच डी करने के बाद आपको जो रिकॉग्निशन मिलेगा दैट विल बी वे मोर देन डूइंग पी एच डी और रिसर्च इन सम अदर यूनिवर्सिटी और आई आई ओके दैट इज वन थिंग सो ट्राई टू गेट सिलेक्टेड हियर दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी मोर वैकेंसी जाते हैं जेर एफ थ्री हियर ऑल्सो यू नीड रिफर एम एस इन फिजिक्स एंड नेट एंड हियर यू कैन सी द स्पेशलाइजेशन और रिसर्च एरिया यू कैन से फिल्टर डेवलपमेंट इन द इंफार एड आयर रीजन डिजाइन मेटेरियल प्रॉपर्टी स्टडीज फिल्टर डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेशन एनवायरमेंट ड्यूरेबिलिटी स्टडी मोड ऑफ सिलेक्शन इज अगेन इंटरव्यू एंड जे आर एफ फोर हियर यू हैव थ्री पोस्ट तीन पोस्ट है आपके पास और इसका एलिजिबिलिटी करके यू नीड टू हैव एम एस इन फिजिक्स और नेट ठीक है ये दोनों में से चाहिए अब एम एस में कितना मार्क्स चाहिए वो आगे पी डी एफ में बताया गया है मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको एक्स इंस्ट्रूमेंटेशन प्लानिटरी एक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी एस्ट्रोफिजिकल डेटा एनालिसिस एंड मोड ऑफ इंटरव्यू मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू अभी देखो ये चौथा वाला जो है ये फिजिक्स का नहीं ये है आपका इसमें चार वैकेंसीज हैं ये ये बेसिकली एम ई और एम टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद डिजिटल डिजाइन और बी एच डी एल एस सो बेसिकली एम टेक वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड अपॉर्चुनिटी बट दे ऑल्सो नीड टू क्वालिफाई दिस नेट और नेट की क्वालिटी कोई भी एग्जाम एंड ये सारे टॉपिक्स हैं आई एम नॉट रीडिंग इट हेयर यू कैन जस्ट रीड इट बाई यूर यू कैन गेट दिस पी डी एफ ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप एज आई मैंशन ऑल यर फिजिक्स हम वन जे आर एफ सिक्स में देखो दो पोस्ट है इसमें और इसका जो एलिजिबिलिटी है केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए दो पोस्ट हैं तो आपके अगर कोई दोस्त है केमिस्ट्री का तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं दोनों दोस्त एक साथ अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री बना दीजिए एंड इसके लिए भी नेट और नेट की क्वालिट वो भी एग्जामिनेशन क्रैक होना बहुत जरूरी है डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड करेक्टराइजेशन ऑफ सर्फेस ट्रीटमेंट एक्टिविटीज ऑन थ्री डी प्रिंटेड मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक कॉम्पोनेट डेवलपमेंट ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स अल्ट्रा ब्लैक कोटिंग्स ऑन वेरियस सबस्टेट्स एंड केमिकल एनालिस ऑफ लिथियम एंड सेल यूजिंग वेरियस एनोटिक लिथियम एंड बैटरी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करेंटली चल रहा है सो इट्स हाई टॉपिक एंड हियर ऑल्सो द मोड ऑफ सिलेक्शन इज इंटरव्यू नेक्स्ट आई थिंक सेकेंड लास्ट जे आर एफ टू पोजिशन आते हैं यहाँ के लिए आपको एम ई और एम टेक चाहिए इन कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पर भी नेट होना जरूरी है दो टॉपिक्स हैं अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू ये है लास्ट नॉट द लीस्ट जे आर एफ एट एक पोस्ट के लिए एम टेक इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेशन आपको जरूरी है इन एडिशन टू एट यूनिट टू क्वालिफाइड नेट और इक्वलिट एग्जामिनेशन ऑफ नेट और यहाँ पे क्या डिजाइन टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ लेजर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो हाई टॉपिक लेजर और इसके बाद आता है आपका आर एस एफ आर एस एफ के में दो पोस्ट हैं पहला जो पोस्ट है उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पी एच डी इन फिजिक्स होना जरूरी है ओके थे सबमिटेड होना जरूरी है ऑप्टिक्स अलाइड अप्लाइड ऑप्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर अगर आपके पास तीन साल की रिसर्च एक्सपीरियंस हैविंग थ्री इयर्स ऑफ रिसर्च टीचिंग एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर एम टेक एम टेक किया हुआ जरूरी होगा अगर आप पी करके जाओ या फिर एम के बाद एटलीस्ट तीन साल की आपको रिसर्च एक्सपीरियंस हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है With degree special in applied optics, optics, laser optical, with at least one research paper in science, citation index journal. एक research paper published तो होना ही चाहिए. तो ये सारे topics हैं. Employ suitable spectroscopy methods to improve the temperature stability of tunable laser source and optimize its frequency locking. Investigate sensitive optical detection techniques such as laser frequency modulation to enhance the signal, quantum coherence, atomic contrast. Devise design configuration. of physics package particular atomic cell for optimal system performance by systematic investigation yahan pe bhi mode of selection jo hai wo interview dusri jo last post hai are sir ka wo uske liye phd in physics chahiye so aapka solid physics mein hona chahiye aur same 3 saal ki research experience after in tech aapko chahiye aur ek at least ek research paper kisi bhi science citation index journal pe development testing and characterization of solar cells to understand the effect of radiation on the मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स एंड स्टडीज ऑन सोलर एडे अब पता ही आई एस आर ए में बेसिकली स्पेस क्राफ्ट के ऊपर रिसर्च होता है जो कि आउटर स्पेस में भेजा जाता है तो वहाँ पर रेडिएशन का बहुत अहम रोल होता है तो रेडिएशन के ऊपर रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट आई आई टीज में यूनिवर्सिटीज में इस रेडिएशन एस्पेक्ट के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं सॉरी रिसर्च होते हैं यहाँ पर भी जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस में ही होगा अब देखो ये समराइज करते हैं यहाँ पर बोला गया है 
जो पोजिशन वन टू फोर एंड सिक्स है इसके लिए आपको चाहिए एम एस सी और इक्वेलन डिग्री इन फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास का मतलब है सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स आपको जरूरी है आप अगर जनरल कैटेगरी में हो ठीक है और सिक्स पॉइंट एट फोर की सी जी पी आउट ऑफ टेन एंड नेट और नेट की इक्वेलन को भी आपको डिग्री सॉरी एग्जामिनेशन क्रैक होना जरूरी है और फाइव सिक्स फाइव सेवन और एट के लिए आपको एम ई और एम टेक और इक्वेलन डिग्री लगेगा फर्स्ट क्लास में सिक्सटी परसेंट और सी जी पी सिक्स पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन स्केल और नेट और नेट की इक्वेलन एग्जामिनेशन क्रैक होना जरूरी है तो नेट तो क्रैक होना जरूरी है दोस्तों नेट की इक्वेलन एग्जाम्स जैसे गेट जेस्ट ये सब में से भी अगर कोई भी एग्जाम आपका क्वालिफाई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और और एम एस सी और इक्वेलन डिग्री फर्स्ट क्लास सिक्सटी मार्क्स सी जी और वही बोला गया है बेसिकली उसके बाद आर के लिए क्या चाहिए पी एच डी इन द रिलेवेंट फील्ड हैविंग थ्री इयर्स रिसर्च वही सेम चीज़ बोला गया है और ये एक चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपने पी एच डी किया है तो वहाँ से भी आपके इक्वेलेंसी सर्टिफिकेट इशू करा के उसको सबमिट करना पड़ेगा ठीक है और जो नेट और नेट की इक्वेल क्वालिफिकेशन इसका मतलब क्या है एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज फॉर एडमिशन टू पी एच डी प्रोग्राम तो क्या क्या है वैसा जो सी एस आर यूजीसी नेट ओके एल एस क्वालिफाई हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो जे आर एफ इज नॉट मैंडेटरी ओके उसके बाद गेट ग्रेजुएट एक्टिव टेस्ट इन इंजीनियरिंग जैम जॉइंट एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाई एम एच ए मतलब समझ रहे हो आप जैम क्वालिफाई करके भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो मतलब जैम क्वालिफाई किया आपने एम एस क्वालिफाई किया सिक्सटी फाइव परसेंट के ऊपर मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जेस्ट जेस्ट के बाद भी आप कर सकते हो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है बट स्टिल एज इट इज मैन सेंड वी कैन कंसीडर इट अभी देख लेते एज लिमिट कितना उम्र तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जो इसका लास्ट डेट है टेंथ वन टेन ट्वेंटी फर्स्ट मीन्स फर्स्ट अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर तक आपका जो मैक्सिमम एज है वो ट्वेंटी एट ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये जनरल के लिए है बट एस सी एस टी आर एस सी एस टी ओ बी सी के लिए एस सी एस टी के लिए पाँच साल की रिलैक्सेशन मतलब थर्टी थ्री हो गया और ओ बी सी कैंडिडेट के लिए थ्री ईयर्स की रिलेशन आप टू थर्टी वन ईयर्स देखें अप्लाई ठीक है आगे बढ़ते हैं आर ए पोजिशन के लिए आपका फर्स्ट अक्टूबर में आपका एज होना चाहिए थर्टी फाइव ईयर्स और सेम वैलिड होता है एस सी के लिए पाँच साल एक्स्ट्रा मतलब चालीस साल और ओ बी सी कैंडिडेट के लिए अड़तीस साल ओके एनी anyway, आगे बढ़ते हैं तो आपको फेलोशिप कैसा मिलेगा तो फेलोशिप जो होता है नॉर्मल यूनिवर्सिटी या आई में जैसे मिलते वैसे ही मिलेगा आपको पहला जो दो साल होते हैं उसमें आपको आपका स्टेटस होते हैं वो है जे उसके बाद आप अगर एस आर इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हो तो तीन साल और आपको बढ़ाया दिया जाता है टोटल फाइव ईयर्स का होता है तो पहले जो एस जे आर एफ के टेन्यूर में आपको थर्टी फोन थाउजेंड पर मंथ मिलेगा और नेक्स्ट थ्री इयर्स आपको थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ मिलेगा और एच आर ए आपको मिल सकता है अगर आप कहीं उसके हॉस्टल वगैरह नहीं लेते एच आर ए स्कीम इंक्लूडेड है और आर एस के लिए भी आपको फोर्टी सेवन थाउजेंड पर मंथ दिया जाएगा पहला साल के लिए और मैक्सिमम तीन साल तक ये एक्सटेंड हो सकता है बेस्ट ऑफ ऑन योर परफॉर्मेंस अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो मेयरली क्वालिफाई मेयरली मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डजेंट गारंटी यू दैट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू पहले एक इनिशियल स्क्रीनिंग होगा आप अप्लाई करो उसके बाद इनिशियल स्क्रीनिंग होगा इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद आप अगर उसमें सिलेक्ट हुए आपके पास एक ई जाएगा वहाँ पर आपका कॉल लेटर आएगा ओके शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट्स तो और रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू जो कि होगा वो पब्लिश होगा आई एस आर ओ की वेबसाइट पे इसरो की वेबसाइट पे आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और और बहुत सारी चीज़ें हैं तो हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई करना है आपको एप्लीकेशन जो शुरू होगा इलेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर से आप फर्स्ट ऑफ अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो तो लॉट ऑफ टाइम अंदर लाइक लास्ट कल से ही ये एप्लीकेशन शुरू हुआ है और ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस पोस्ट कर रहे हैं ये इसरो वेबसाइट खुद पोस्ट कर रहा है यू कैन विजिट डब्ल्यू 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 डॉट आई एस आर ओ डॉट गॉव डॉट इन और उसमें जाके कैरियर ऑप्शन पे कैरियर्स ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा तो आप पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे 
फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे चीज फिलअप करोगे वैल्यूड ईमेल आईडी से आप पे करोगे उसी ईमेल आईडी पे आपका और टिकट्स वगैरह सब कुछ आएगा ठीक है और ये तो ऑब्वियस है कि आप अगर जे आर एफ आर एस के लिए वहां पे एलिजिबल होते हो आप वहां पे रिक्रूटेड होते हो तो ये ये गारंटी नहीं देता और ये फिर ये इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपको इस रो में कुछ पोजिशन मिल जाएगा तो ये क्वाइट ऑब्वियस है बट फिर भी लोगों ने लिख दिया आप इंटरव्यू के टाइम आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा ओरिजिनल ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स मार्कशीट ऑफ ऑल डिग्रीज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज पीएचडी इन प्रूफ ऑफ एडुकेशनल क्वालिफिकेशन नेट और क्वालिफिकेशन स्कोर इक्वेलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली दिस इज फॉर आर एसिवल प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा सो बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो बिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सच सर्टिफिकेट टू दिन ठीक है तो ये आप तो नॉर्मल चीज है बहुत Share your knowledge with talented scientific and technical community and support national level. So, on my YouTube channel there are over fifteen thousand subscribers. So I thought कि ये share करना मेरा responsibility है तो मैं ये share कर दिया आप लोगों के साथ. I hope कि ये आपको help करेगा. Uh, if you find this video useful, please give this video a thumbs up. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. ऐसे ही अगर कुछ job notification, page notification और भी कुछ special चीज निकलता है, तो मैं आपको notify करता रहूँगा regularly on our YouTube channel Physics का. And guys, before I end the video, let me tell you, I teach on an academic class. And if you want to, if you want to prepare for CSR and physical science, you can join me on an academy. You can utilize our full course of physics, getting 10% off. You get real life class and many other things like assignments, proper structure, course for syllabus, classes in both language, Hindi and English, and many other things. All have been listed here. You can pause and read it. Uh, specifically, my approach is I precisely give you the concept of the topic, and I discuss the relevant mathematical formula and do the analysis. Relevant problems based on the topic, including previous year questions, are discussed. So much assignments are also be also discussed. So you can join me on on academic class. You can utilize our report on physics hub to get ten percent off. So this is all for this video. I hope you have got some benefit. Thank you very much, guys, for watching this video. See you in the next video. Bye bye. Thank you. Take care.